Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video Như mình có chia sẻ trong một vài video trước thì mình cũng chia sẻ khá nhiều các cái thông tin về công việc việc làm tại Singapore cũng như cách tìm được việc làm tại Singapore trong thời gian 30 ngày Các bạn có thể tham khảo cái video ở đây Trong hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một câu chuyện thực tế của cá nhân mình về một cái hành trình chạy đua marathon để tìm được việc tại Singapore trong thời gian 30 ngày trước khi mà cái thẻ của mình nó bị hết hạn và mình bị về nước Cụ thể là vào khoảng đầu năm 2018 khi đó là mình vẫn làm du học sinh tại Singapore thì may mắn là mình có nhận được một cái job offer tại một công ty và công ty đồng ý làm cái thẻ EP cho mình tuy nhiên rất không may là em em họ đã từ chối cái thẻ EP đó đồng thời cùng cái thời điểm đấy thì cái thẻ student pass của mình nó cũng hết hạn tức là như vậy là mình sẽ chỉ có thời gian ở lại Singapore là 30 ngày dưới cái dạng thẻ là social pass hay còn gọi là cái loại thẻ trắng đấy để tìm được cái công việc mới tại Singapore trước khi mà mình phải không gọi về nước Một chút về cái background của mình thì nếu như các bạn có xem một vài các cái video trước của mình thì các bạn cũng biết là mình là một cái cựu du học sinh tại Singapore mình theo học cái chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh hay còn gọi là MPA thì vì cái chương trình học của mình là chương trình học full time và kéo dài trong thời gian là một năm cho nên là phía nhà trường có đăng ký làm cái thẻ student pass cho mình để mình có thể ở lại Singapore và hoàn thành khóa học này thì cái khóa học này của mình được chia làm ba cái học kỳ thì khoảng hết cái học kỳ đầu tiên á là mình đã bắt đầu nhen nhóm cái kế hoạch là tìm việc làm tại Singapore để sau khi mà mình tốt nghiệp là mình có thể ở lại sinh và làm được việc luôn mà không phải về nước thì khoảng tầm cuối học kỳ 2 sang đầu học kỳ 3 rất may mắn là mình nhận được một cái job offer của một công ty tại Singapore vì là mình vẫn còn một cái kỳ học thứ ba kéo dài 3 tháng để hoàn thành nữa cho nên là cái thời điểm đấy là công ty họ cũng đồng ý đợi mình kết thúc khóa học rồi lúc đó là mình có thể bắt đầu làm việc tại công ty khoảng tầm một tháng trước khi mà cái kỳ học của mình kết thúc là công ty họ chuẩn bị hồ sơ và các cái phần giấy tờ để apply cái thẻ EP cho mình thì vào một cái ngày rất là tình cờ mình lên trên cái website của MOM để kiểm tra về cái tình trạng thẻ EP của mình hiện tại nó đang như nào thì mình phát hiện ra là cái phần EP status của mình nó bị rejected tức là bị MOM từ chối về cái lý do vì sao mà thẻ EP của mình lại bị trượt hay bị rejected thì thực sự là mình rất rất là sốc và bất ngờ khi mà mình biết được cái tin là thẻ EP của mình bị trượt vì mình hoàn toàn mình rất hy vọng là mình có thể đi làm được luôn ngay sau khi mình tốt nghiệp và mình cũng không hề có một cái backup plan là mình đi tìm việc mới nếu mà trường hợp cái thẻ EP này bị trượt bởi vì lúc đó là mình vẫn khá mới ở Singapore mình chưa từng nghĩ đến là cái tình huống là thẻ nó sẽ bị rejected hàng trăm câu hỏi mình tự đặt cho bản thân mình tại sao lại bị trượt tại sao lại là bản thân mình why me và mình cũng đã nghe rất nhiều các anh chị đi trước có chia sẻ với mình là tìm việc tại Singapore rất là khó một phần vì là cái mức độ cạnh tranh cao khi mà mình phải cạnh tranh với các ứng viên của bản địa cũng như phải cạnh tranh với các ứng viên từ các quốc gia khác họ cũng làm việc tại Singapore và một cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố mà thực sự là ngoài tầm kiểm soát đó là phải tìm được cái doanh nghiệp mà họ đáp ứng được cái điều kiện của MOM Ministry of Manpower để có thể bảo lãnh được cái thẻ quốc visa cho mình thì thực sự là đối với cái trường hợp của mình thì cái công ty mà họ thuê mình họ không đáp ứng được cái yêu cầu của MOM để làm được cái thẻ EP cho mình thì như các bạn biết là vào thời điểm năm 2018 khi đó là cái mức lương quy định tối thiểu dành cho thẻ EP là rơi vào khoảng tầm 3006 Tuy nhiên là cái mức lương quy định tối thiểu này là chỉ dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp ra trường mà chưa có kinh nghiệm hoặc cái kinh nghiệm đi làm nó khoảng tầm dưới 2 năm đổ lại Còn bản thân mình tại thời điểm đấy thì vì trước khi du học là mình cũng đã có kinh nghiệm làm việc 4 đến 5 năm tại Việt Nam rồi Cho nên là với cái mức lương quy định tối thiểu 3.600 công ty không thể làm được cái thẻ EP cho mình Ban đầu là công ty họ cũng đưa ra một cái mức offer là 3.600 cho mình Thì thời điểm đó là mình cũng hoàn toàn đồng ý vì mình không biết <cười> Và một phần thứ hai nữa là mình cũng mới chân ướt chân giáo sang Singapore Mình cũng không biết mức lương như thế nào nó sẽ là phù hợp Và mình thấy là mức 3.600 cũng khá là cao rồi So với cái mức lương mình đang nhận ở Việt Nam cho nên là mình hoàn toàn đồng ý Tuy nhiên là mình nghĩ là công ty họ cũng có tham vấn một cái đơn vị gọi là um, HR agent nào đó thì họ tự động tăng cái mức lương từ 3.600 cho mình lên cái mức lương là 5.300 để làm sao có thể làm được cái thẻ EP cho mình Tuy nhiên rất là không may kể cả công ty họ offer trả cho mình cái mức 5.300 thì MOM họ vẫn cho rằng cái mức lương này nó chưa đáp ứng so với cái kinh nghiệm của mình cho nên là họ đánh trượt cái EP của mình vì là công ty không đủ trả cái mức lương theo cái số năm kinh nghiệm của mình Thực ra là thời điểm đó công ty vẫn còn một cái phương án nữa đó là công ty có thể 
là appeal lại cái application đó của mình bằng cách là họ có thể tăng cái mức lương lên cho mình thì để có thể làm được cái thẻ EP cho mình nhưng vì là công ty họ đã tăng một lần rồi và họ không muốn tăng thêm lần thứ hai nữa cho nên là quyết định của họ là họ sẽ không proceed đối với cái phần application của mình nữa mà họ cắt cái phần offer dành cho mình tức là lúc đó là mình mình, mình no way là mình không còn cái con đường nào khác nữa Và một cái phương án nữa mà công ty họ cũng có thể cân nhắc đó là Tại sao họ không làm cái thẻ s cho mình Thì các bạn biết là thẻ s thì công ty sẽ phải đáp ứng cái quy định về cái hạn ngạch Tức là phải có tối thiểu là bao nhiêu người bản địa thì mới có thể thuê được một người nước ngoài Tuy nhiên là vì công ty này họ chỉ là một cái chi nhánh có văn phòng đại diện tại Singapore thôi Cho nên là cái quy định về đáp ứng cái số lượng người bản địa tối thiểu họ không đáp ứng được Cho nên là cái phương án làm thẻ s cho mình cũng không khả thi Và đó là cái trường hợp vì sao là cuối cùng mình không proceed được và cái thẻ EP của mình bị rejected Khi mà bad news tới thì các cái bad news khác nó cũng tới Rất là chớ trêu thay là cái thời điểm mà thẻ EP của mình nó bị rejected Thì cái thẻ student pass của mình nó cũng sắp hết hạn và khi mà hết hạn thì nhà trường sẽ phải cắt thẻ Khi mà nhà trường cắt thẻ student pass của mình ấy, Thì mình sẽ được cấp một cái thẻ gọi là thẻ social pass hay còn gọi là cái thẻ trắng Đấy là cách đây vài năm Còn hiện tại theo mình biết bây giờ khi mà các bạn bị cắt thẻ ấy, Thì là cái thẻ trắng này nó sẽ tự, uh, dưới dạng digital Và với cái thẻ trắng social pass đó Thì mình sẽ được ở lại Singapore tối đa là 30 ngày Tức là mình sẽ được ở lại sinh trong 30 ngày để tìm công việc mới Thực sự là mình, mình mất 2 đến 3 ngày để mình bình tĩnh lại và xác định lại cái kế hoạch của mình trong thời gian 30 ngày này làm thế nào để mình ở lại được Singapore và tìm được cái công việc mới Mục tiêu của mình khi đó là phải ở lại Singapore để làm việc bằng bất cứ giá nào và mình đưa ra hai cái mục tiêu thứ nhất đó là bất cứ công việc nào cũng được kể cả không đúng với chuyên môn của mình và cái thứ hai nữa là mức lương nào cũng được mình không quan trọng miễn là chủ có thể bảo lãnh được cái thẻ mức visa để mình có thể làm được việc và ở lại Singapore thì đấy là mình đưa ra hai cái phần mục tiêu như vậy mình phải làm bằng mọi cách để mình có thể tìm được việc tại Singapore rồi như vậy là mình bắt đầu một cái hành trình mới đi giải CV tại Singapore thì như các bạn cũng biết ở trong một vài các video mà mình cũng chia sẻ trước đây thì chuyên môn của mình là chuyên về sale ở sale và business development mình cũng có một chút kinh nghiệm là về marketing trong thời gian mà mình làm ở Việt Nam thì đó là hai cái ngạch mà mình đang đi tìm kiếm tại cái thời điểm đó Tuy nhiên là cái lần này thì mình muốn là mở rộng cái phạm vi công việc của mình thì mình sẽ mở rộng từ sale, từ business development, marketing thậm chí mình còn mở rộng sang cả cái phần mà office admin nữa tức là làm những công việc thực sự nó không đúng với chuyên môn của mình và cái mục tiêu của mình trong lần giải CV này là mình sẽ kiểu như là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót đấy tức là mình thực sự là mình rất tập trung vào cái phần volume tức là mình focus rất nhiều vào cái phần số lượng của các cái CV mà mình giải đi bởi vì như các bạn cũng biết là có rất nhiều cái công việc mình thấy là mình đáp ứng được cái chuyên môn và kinh nghiệm của mình tuy nhiên chủ lại không tuyển được người nước ngoài vì không có đủ tiêu chuẩn hay không có đủ quota cho nên sẽ rất khó đó là cái lý do vì sao là mình phải phủ rộng cái phạm vi và với cái tiêu chí là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót cho nên đó là cái lý do vì sao mình apply rất rất là nhiều trong thời gian khoảng 30 ngày đó mình giải đâu đó tầm 500 đến 600 CV các bạn biết tức là mỗi một ngày mình giải đâu đó khoảng tầm gần 20 CV hoặc thậm chí là hơn 20 CV một ngày và các bạn cũng biết là làm việc tại Singapore thì cái tính cạnh tranh nó sẽ rất là cao mình không chỉ phải cạnh tranh với người bản địa mà mình còn phải cạnh tranh đối với cả những ứng viên từ các quốc gia khác trong khu vực như là bên Indo, bên Thái Lan, bên Malaysia, Philippines thậm chí là cả những khu vực xa hơn như là Ấn Độ hay là Trung Quốc họ cũng đều tập trung đổ dồn để làm việc tại Singapore cho nên là cái mức độ cạnh tranh này nó rất là cao và để mình tăng được cái tính cạnh tranh của mình tại thời điểm đấy thì mình chỉ tập trung vào những cái công việc mà họ kiểu như là dạng ưu tiên những cái ứng viên mà biết tiếng Việt hoặc là ưu tiên ứng viên người Việt để hiểu về cái thị trường Việt Nam thì đấy là một số những cái strategy của mình tại thời điểm đó mặc dù là mình gửi cái số lượng CV rất nhiều tuy nhiên là cái số lượng các cái cuộc phỏng vấn mà mình nhận được nó rất là ít một phần theo mình, mình nghĩ đó là có thể vì là mình chưa từng có kinh nghiệm làm việc thực tế tại Singapore mặc dù là mình đã có kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam rồi tuy nhiên các cái công ty ở Singapore đôi khi họ tuyển dụng họ cũng sẽ muốn những người mà đã có kinh nghiệm làm việc tại Singapore rồi thì đấy là một trong những cái thách thức của mình thời điểm đó thì mỗi ngày mình nhận được rất nhiều các cái email kiểu dạng no reply như là rất cảm ơn bạn đã quan tâm tới vị trí của công ty tuy nhiên chúng tôi xin lỗi chúng tôi không thể tiếp tục được với cái application của bạn được đó đấy là những cái dạng mà email từ chối mình nhận được rất rất là nhiều và dần dần mình thành trai mặt một cái phần nữa trong cái strategy của mình đó là mình cũng 
như ban đầu mình còn nói là mình tập trung vào phần số lượng cho nên là mình cũng sẽ có được càng nhiều các cái phỏng vấn càng tốt bởi vì mình cũng chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại Singapore mình cũng không biết là cái quá trình phỏng vấn tại sinh nó sẽ như thế nào cho nên là khi mà mình được trải nghiệm nhiều các cái phỏng vấn khác nhau thì nó cũng sẽ như là những cái bài học để mình có thể rút kinh nghiệm dần dần cuối cùng thì may mắn cũng mỉm cười với mình mình đã tìm được một công việc cho cái vị trí Sales and Marketing Support tại một công ty và họ đồng ý làm thẻ EP cho mình thì như các bạn biết là tại Singapore một cái quy trình phỏng vấn nó thường kéo dài 3 đến 4 vòng với những công ty lớn hay là đa quốc gia thậm chí nó còn kéo dài 5 đến 10 vòng cơ thì bao gồm thứ nhất là vòng lọc hồ sơ này phỏng vấn screening với nhân sự phỏng vấn với hiring manager hay là phỏng vấn với các cái trưởng bộ phận khác nhau mà sau này là bạn sẽ có cái cơ hội hợp tác cùng với họ à, và toàn bộ các cái quy trình này ở đâu đó nó cũng mất tối thiểu nha mình nói tối thiểu là mất tầm 2 đến 3 tuần tức là nó cũng mất gần hết là xong cái thời gian 30 ngày của mình rồi à, còn với những công ty mà họ cái quy trình phỏng vấn nó nhiều vòng khác nhau thì mình nghĩ nó thậm chí mất đến 2 đến 3 tháng cơ cái thời điểm mà mình nhận được cái sự đồng ý bằng mồm của cái công ty họ nhận mình á, thì đó là cái thời điểm mà cái thẻ social pass 30 ngày của mình hết hạn và mình phải về nước và đúng cái hôm mà mình về nước ấy, thì thậm chí là công ty họ còn gửi cái bản hợp đồng Uh, lao động qua email để mình có thể ký online trước cho công ty để công ty có thể tiến hành các cái thủ tục để làm cái thẻ EP cho mình thì sau khi mà mình về nước uh, khoảng đâu đó tầm hơn 2 tuần gần 3 tuần may là mình nhận được cái thông báo của phía công ty là cái thẻ EP của mình đã được approved và họ gửi cho mình cái IPA letter tức là in principle approval khi mà mình quay lại sang Singapore thì mình sẽ chỉ cần mang theo cái IPA letter đó đến sân bay và khi đó là các bạn sẽ không phải mua cái vé máy bay hai chiều còn nếu mà trường hợp các bạn không có cái IPA letter đó thì các bạn sẽ bắt buộc phải mua vé hai chiều sau cái sự việc gọi là đáng nhớ trong cuộc đời này thì mình thấy là mọi việc diễn ra đều có lý do riêng của nó everything happens for a reason nếu ngày đó nếu mình không trượt thẻ EP thì chưa chắc mình đã có cơ hội làm được một công việc mà có mức lương cao hơn và cái công việc mà mình làm sau đó nó cũng là một trong những cái bước đệm rất quan trọng để mình chuyển sang cái lĩnh vực tất thì nếu như các bạn quan tâm các bạn có thể tham khảo cái video trước mình có chia sẻ cách mà tìm được cái công việc đầu tiên trong lĩnh vực tất khi mà bạn không có cái kinh nghiệm tất nào có zero tech experience mà mình có chia sẻ trước đây tìm việc tại Singapore đúng là chưa bao giờ là dễ dàng cả tuy nhiên theo mình nghĩ nếu bạn thực sự quyết tâm bạn nỗ lực và kiên trì thì mình nghĩ may mắn nó sẽ luôn mỉm cười với các bạn Nếu bạn thấy video này hữu ích hãy cho mình một like và subscribe kênh của mình nhé Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye for now